Hello students, welcome, welcome to PSS Chemistry channel for easy learning. In this case, we will talk about the D-block elements. That is the physical properties. So, if you look at the physical properties, strength, hardness, these are the physical properties. That is the melting point, boiling point. We will talk about the D-block elements. Generally, all are metals. So, metals are high tensile strength. So, on the properties papo they have high tensile strength adukku apram paatham appadina ductility malleability high thermal conductivity Electrical conductivity. इधर लामे वंदे जनरल मेटल्स के इरक कुड़िया properties. High electrical conductivity. Metallic luster. शेरा आधे माद्री. They they are hard सोलाला. Hard low volatility இதல்லாம் அதனுடைய general physical properties இப்பு structure கு வரும் நாம் இதல வந்துடு ஒரு மூனு element தவர்த்து cadmium, mercury, zinc, manganese இந்த நாலும் பார்த்தாம் நினா typical metallic structures குடுக்கும் மீதி இருக்க குடிய எல்லா elements பார்த்தாம் நாம்லுக்கு BCC, HCP CCP, in the structures, chemical. In the manganese, zinc, cadmium, mercury. இது பார்த்தும் நான் different structures நமக்கு exhibit பாண்டும். HCP நான் hexagonal closed pack system. BCC நான் body centered cubic system. CCP நான் cubic closed pack system. So, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி structures தான் இந்த மூனு BCC, HCP, CCP இந்த structures குள்ள இருக்கக் குடிய crystal structures தான் நம்ம பார்க்கலாம் அன்ன manganese, zinc, cadmium, Hg அதாது mercury இதல்லாம் மட்டும் நம்மிலுக்கு typical structures கொண்டும் different structures வந்து காமிக்கும் அடுத்தது இந்த physical propertyல நம்ம முக்கிமானது என்ன பார்க்கும் அப்படினா இங்க நம்ம படிச்சும் they are hard and low volatility அப்படின் படிச்சும் so அது வந்து இங்க நம்ம melting point, boiling pointல படிக்கப் போரும் so hard அப்படின் சொல்லிட்டும் அப்படினா வந்தாதல metalsுக்கு நடுல metalுக்கு metalுக்கு நடுல இருக்கு குடிய bond வந்து எப்படி இருக்குது நார்த்தும் ரும்ப strong ஆருக்கும் அப்போ இந்த high melting and boiling point முக்கிமான காரணோ என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியினோ அதுக்கு முக்கிமான reason என்ன அப்படின்னு பார்த்தமா metal metalுக்கு நடுல் இருக்கு குடிய ஒரு inter atomic interaction நான் காரணோ எந்த அலவுக்கு metalுக்கு metalுக்கு நடுல் இருக்கு குடிய இந்த interaction வந்து strong ஆகுதோ அந்த அலவுக்கு வந்து melting point வந்து high ஆகும் சோ இதுக்கு முக்கிமான unpaired electrons increase ஆகுது அப்படினா அந்த எடுத்தில் inter-atomic attraction interaction என்னாக ஆரமிக்கும் அதிகமாகதாவது metallic bond வந்து strong ஆக ஆரமிக்கும் இப்போ இங்கு நம்மில்கு ஒரு graph குடுத்திருக்காங்க atomic number இந்த பக்க melting point குடுத்திருக்காங்க சோ இங்க first குடுத்திருக்கது இது 3D series அட்தது வந்து 4D series அட்தது 5D series அப்போ நம்ம ஒரு seriesலையும் element வந்து ஒரு element தாண்டி போக போக அந்த melting point என்ன ஆயிட்டே வருது increase ஆயிட்டே வருது அது கப்பிரம் பாத்தனா lastல gradual அது வாட்டுக்கு decrease ஆகு சோ ஏன் increase ஆகுது ஏன் decrease ஆகுது அப்படினா இப்போ நம்ம first 3D series பார்த்துக்கோ Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese, Iron, Cobalt, Nickel, Copper, Zinc எடுத்துக்கும். செரியா சொன்னமைதில் Zinc வந்து completely fill நம்ம பார்க்கிறதில் Copper அருக்கு எடுத்துக்கும். இப்போ Scandiumல பார்த்தும் நான் configuration வந்து D1. சோ நமக்கு வந்து இதில் 
ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் டைட்டானியம் எடுத்துக்கிறோம்னா ரெண்டு அன்பேட் வனாடியம் மூணு அடுத்தது பார்த்தோம்னா குரோமியம் நாலு மேங்கனீஸ் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் அயன் வரும்போது நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் குறையும் ஏன்னா அயன் வந்து டி சிக்ஸ் கான்பிகரேஷன் டி சிக்ஸ் கான்பிகரேஷனா என்ன ஆகிடும் எலக்ட்ரான் பேரிங் போயிடுது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எங்க வந்துடுது இங்க வந்து அப்ப நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் அப்புறம் கோபால்ட் மூணு நிக்கல் வந்து ரெண்டு காப்பர் வந்து என்ன ஆகிடும் ஒன்னு இந்த மாதிரி நமக்கு அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு போகும்போது மெட்டலுக்கு மெட்டலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகும் போது மெல்டிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டூல இருந்து த்ரீ போகும்போது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனாலதான் கிராஃப் வந்து இங்க டைட்டானியம் வெனாடம் குரோமியம்ல இருந்து கிராஜுவலா மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் எதுல இருக்குது மேங்கனீஸ்ல இருக்கு அப்ப மேங்கனீஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் ஆனா மேங்கனீஸ் வந்து நமக்கு எல்லாத்த விட குறைவா லோவஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அந்த சீரீஸ்ல லோவஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் காமிக்குது அடுத்தது அயன் வரும்போது அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் குறையுது ஆட்டோமேட்டிக்கா மெல்டிங் பாயிண்ட் குறையும் கோபால்ட் அதே மாதிரி குறைஞ்சு கீழே வருது இப்ப ஏன் வந்து இந்த மேங்கனீஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் காமிக்குது அதே மாதிரி போர் டி சீரீஸ்ல பார்த்தோம்னா அந்த சென்டர் எலமெண்ட் டெக்னீஷியம் என்ன பண்ணுது லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் காமிக்குது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு அனாமலஸ் பிஹேவியர் காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல எல்லாம் வந்துட்டு டி ஃபைவ் ஹாஃப் வில்டு ஸ்டேபிள் கான்பிகரேஷன் ஸோ ஏற்கனவே இது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணாது அதனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ அடுத்த இன்டர் அட்டாமிக் அட்ராக்ஷனுக்கு கொடுக்காது இன்வால்வ் பண்ணாது அப்படியே இன்வால்வ் பண்ணாலும் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டிங் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அப்போ பாண்டு வீக் ஆகும் பொழுது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி என்னாகும் கம்மியாகும் பாண்டை உடைக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னாகுது குறையுது ஸோ எந்த அளவுக்கு பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அதை உடைக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜியினுடைய அளவு அதிகமாகும் அதனாலதான் ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்ட்ராட்டாமிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகுது மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாகுது நடுவில் மேங்கனீஸ்ல வந்து ஏற்கனவே ஸ்டேபிள் ஹாஃப் வில்டு கான்பிகரேஷன் இருக்கிறதுனால அதனுடைய இன்டர் அட்டாமிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கு ஸோ அந்த குறைவான ஒரு பாண்டுக்கு உடைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி ரொம்ப குறைவு அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் குறைவு சில இதுதான் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் இப்ப இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டோமைசேஷன் சில என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டோமைசேஷன் இப்ப என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டோமைசேஷன்னா என்ன ஒரு ரெண்டு ஆட்டமுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் ஸோ அந்த பாண்டை உடைச்சி ரெண்டு பேரை தனித்தனி ஆட்டமா ஆக்குறோம் அப்படின்னா என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு ஸோ இதை நம்ம மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்டோட ரிலேட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அதுக்கான கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து த்ரீ டி சீரீஸ் இது வந்து ஃபோர் டி சீரீஸ் இது வந்து ஃபைவ் டி சீரீஸ் ஸோ இப்ப இதுல இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கான கிராஃபி இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் ஒன்னா இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் அதிகமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது அதனாலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியல ஆஹ் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அந்த பாண்டை உடைச்சு ஆட்டமா மாத்த முடியல அப்ப நம்ம உடைக்கிறதுக்காக கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அதிகமா இருக்கு ஸோ த்ரீ டி சீரீஸ்ல பாருங்க இங்க டைட்டானியம் நம்ம அங்கேயும் அப்படிதான் போட்டோம் டைட்டானியம் இது வனாடியம் குரோமியம் ஸோ அங்கேயும் மெல்டிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இங்கேயும் எனர்ஜி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப பாண்டு உடைக்கிறதுக்கு நம்ம அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மேங்கனீஸ் வரும்போது அது ஸ்ட்ராங் இன்டர் அட்டாமிக் இன்ட்ராக்ஷன்ல இல்ல அதனால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியுது நம்மளால அதை உடைச்சி ஆட்டமுக்கு மாத்த முடியுது அதனாலதான் அதனோட என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் குறையுது ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயி
இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கும் போது நிறைய வந்து மெட்டல் மெட்டல் பாண்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது சோ எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்தாலபிய ஃபேட்டமைசேஷன் அதிகமா இருக்கிறதுனால மெட்டல் மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இந்த ஹையர் ஹெவி டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜென்ரல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் D block elements, transition elements. So, இத நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் வந்து மேங்கனீஸ்க்கு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷனா எப்படி வந்து நம்ம மெல்டிங் பாயிண்டோட ரிலேட் பண்றோம் அப்படின்னு சோ ஜென்ரல் கன்க்ளூஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த இடத்துல மெட்டலுக்கு மெட்டலுக்கு நடுல இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஸோ அதனால அதை உடைக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி அதிகம் ஸோ என்தாலபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் அதிகமாகும் பொழுது மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங